ሰላም ተነስተልን ክብራትና ክብራን ተመልካቻችን እንደምንላችሁ ይህ የአማራ ቴሌቪዥን ነው ካሜራ ቴሌቪዥን ዛሬ አንድ ለዩ ዝግጅት ወደና አንተ እናደርሳለን ሀገራችን ኢትዮጵያ እንግዲህ የበርካታ ብሄሮች ብሄረሰቦችና ህዝቦች መዳረሻ መናሪያ እንደሆነች እናቃለን ብዙሃነትን በመንታስተናገደው ኢትዮጵያ የዴሞክራሲያዊ ብሄርተኝነት አተገባብራችን ምን ቆመና ላይ ነው የሚገኘው የሚለው ውይይት እናደርጋለን ከተለያዩ አካባቢዎች ሞራነን ጋብዘናል ጽንሰ ሐሳቡን የምንረዳ የምንረዳበት ታታይስ ምንድነው የሚመስለው በተለይ ደግሞ ዴሞክራሲያዊ ብሄርተኝነትን የሚፈታተኑ ጉዳዮች በአግራ አቀፍ ደረጃ ምንድናቸው የሚሉትን አንስተን ሰፊ ውይይት እናካሄዳለን ለዚህ ውይይት ደግሞ ከተለያዩ አካባቢዎች እንግዶቻችን እዚህ መጥቷል እንግዶቻችን እዚህ ስለመጣችሁ ከልባ አመሰግናለሁ እንኳን እንደመጣችሁ መልካም እንግዲህ ወደ ቀዳሚው ጉዳይ ለመግባት ያክል ለውይታችን መነሻ እንዲሆን አንድ ሐሳብ እናነሳ ደስ ይለኛል ዲሞክራሲያዊ ብሄርተኝነትን በራሱ ከማይታችን በፊት ብሄር የሚለውን ጉዳይ አንስተን ሰፋ ያለ ሐሳብ እንሰጥበት ደስ ይለኛልና ስለ ብሄር ምንነት በተለይ ደግሞ የብሄር ጥያቄ የብሄር ትግል ጥያቄ አንነሳስ ምንድነው የሚመስለው የሚለውን ብንመለከት ጥሩ ነው በመካከላችን የሚገኙት ዶክተር ሁሴን አዳል ከብሄር ጋር በተያዘ ቋንቋና ብሄርተኝነት የሚል መጽሐፍ በቅር አሳተማልና እዛ ላይ በተለይ ገጽ 91 ካለው መነሻ ማድረግ ፈልግ ያለው ይሄ እንግዲህ የብህር ጥያቄን ስላቀጣጠለው አንድ ያማራ ወጣትና በታሪክ እንዴት የትግል መነሻ ሆኖ ዛሬ ላይ ደረሰ የሚለውን እንደ መነሻ ባጭሩ ተቀስ አድርገን ወደ ሌሎች ጉዳዮች ብናልፍ ነው መልካም የሚሆነውና ዶክተር ቀዳሚነቱ ለርሶ ሰጥቻለሁ የዚህ ጉዳይ ሲነሳ ቀድሞ የሚመጣው ዋለሊ መኮን ዋለሊ መኮንን በአማራ ክልል በደቡብ ወሎ ዞን በጎረና ወረደ ያው በቀድሞ አጠራር በወሎ ክፍለ ሀገር ተወለደ እና በቀድሞ የወሎ የቀደም ኃይለ ስላሴ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ የነበረ ነው በዛን ጊዜ የዘብዳዩን ፍርአት ለመታገል አንዱ ትልቅ ጥያቄ የሆነ የነበረው የብሄር በህረሰብ ህዝቦች መብት ጉዳይ ነበር ከዚህ ሰባዊ መብት ጉዳይ ጎል ለጎን ይሄ ችግር ነበር ስለዚህ በዛን ጊዜ ተማሪዎች ይሄን እንዳንድ ጉዳይ አርገው በሚያቀነቅኑ በጊዜ የብሄር አም ሰዎች የሚረዱበት ማዕዘን ያን ጊዜ ተለየ ነበር ሰዎች በህራዊ ማነታቸውን የሚያስቀምጡት ከተወለዱበት ክፍለ ሀገር ወይ ወረዳ ዘብሄረ ከሌ ዘብሄረ ቡልጋ ዘብሄረ አ የተባለ ነበር አ በመሆኑም የብሄር በህረ ሰብ ህዝቦች መብት ማለ በቋንቋ የመጠቀም በቋንቋ የመጻፍ የመዳኝነት አ ራስን የማስተዳደር ከዚህ ጋር የታዩ ጉዳች ሲነሱ የብሄር ትርጉም ቀደም ሲል ከነበረው እየተለየ መጣ ማለት ነው። በዚህ ላይ በዛን ጊዜ ሁሉም ሰው እንዳንድ ብሄር ራስን የሚያይበት ነገር በኢትዮጵያ ብሄር ብሄረ ሰዎች ያሉባት ሀገር እንጂ አንድ ብሄር ሀገር አይደለችም ወደሚል የመጣ ነገር ነው እኔ መጽሐፍ ላይ ያስቀመጥኩት ይሄን ነው ነው አው ያየሁት ነበር በዛን ወቅት በተለይ ኖዋለ ሊመኮነን ይሄን हिसाब ይዘው ሲነሱ በድፍረት ይሄን ማንሳት እንትም ችግር ነበር በድፍረት ማንሳት ሱ ነበር በድፍረት ያነሳይ ነበር የብሄር ጥያቄ ቀደም እንዳሉት የብሄር ብሄረ ሰቦች ሀገር እንጂ አንድ ብሄር ሀገር ብቻ አይደለችምና ለዚህ ነፃነት መከበር አለበት ብሎ በሚያነሳንበት ወቅት ብቻ እንደነበረው ነው እዚህ መጽሐፍ የተነሳውና ታሪክም ላይ ያለው ይሄን በደንብን ነው እስኪ ሌላም ሰው አሳም መስጠት ይችላል እዚህ ላይ አቶ ደስ አሺ እንደተባለው በሀገራችን ውስጥ ብዛነትን ከማስተናገድ ጋር ከይዞ አሁን ያለውን አጠቃላይ ሁኔታ ለመረዳት የብሄር ትግል በኢትዮጵያ ምን እንደሚመስል ታሪካዊ ዳራው መዳሰስ በጣም አስፈላጊ ነው ዶክተር እንዳነሳው የኢትዮጵያ የብሄር ትግል ጥያቄ በሌሎች ዓለም አከባቢዎችም ሲደረግ እንደነበረው የ የፊውዳሊዝምን ፍርአት በካፒታሊዝም ፍርአት የመተካት እንቅስቃሴ አካል ነው መጀመሪያ በዛ ደረጃ መወሰድ መቻል አለበት ነገር ግን ይሄ ህዝቦችን በማታገል መፈጸም ያለበት በመሆኑ ምክንያት የኢትዮጵያ ህዝቦች መስረታዊ ጥያቄ ምንድነው የሚለውን ከመለየት አንጻር 
ወቅት የነበሩ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የወቅቱ ሊህቃኖች ልንላቸው እንችላለን ከለዩአቾች ግሮሽ መካከል አንደኛው ጎልቶ ይወጣው በኢትዮጵያ ውስጥ የብዝሃነት አያያዝ ችግር አለ ይሄን ችግር መቅረፍ የኢትዮጵያን ህዝቦች መስርተ የጥያቄዎች መመለስ ያስችላል በሚል ዋለሊ መኮንን ግንባር ቀደም ሆኖ በወቅቱ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ወይ ደግሞ በድሮ አጠራሪ ቀዳማይ ለስላሴ ዩኒቨርሲቲ የተማሪዎች ልሳን ሆኖ የሚታወቀው ታገል መጽሔት ላይ በግልጽ ያስቀመጠው ነው ኢትዮጵያ ማለት የብሄር ብሄረ ሰቦች አገር ነው አርቲክሉ እንዳለ ለማስቀመጥ ዶዘን ኦፍ ናሽናሊቲስ በሚል ነው የሚያስቀምጠው ስለዚህ መፍቴው ምን የሚሆነው ከብዛነት አያያዝ ጋር ያሉ ችግሮችን በኩልነት መተካት ነው በሚል ያስቀመጠ ስለሆነ ታሪክ አይዳራው ከዚህ ጋር የሚያያዝ ነው ሰራታዩ ጥያቄ የነበረው በተለይም በ1960 ዎቹ በአውሮፓውያን አቆጣጥር የማንነትና የበርተኝነት ጥያቄዎች ጎልተው ወጥተዋል ያ ደሞ ሲያሳይ የነበረው ነገር ምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ የብዝሃነት አያያዝ ችግር እንደነበረ ምን ረዳበት ሁኔታ ነው ያ ሚነሳው ኢትዮጵያ ውስጥ ብዝሃነትን ካለ መቀበል እንትን ማዝማሚያም መዳሰስ አለበት በየሰለማስብ ነውና ከዛ ቀደም የነበሩ ስርዓቶች የፊውዳሉም ስርዓት ጨምሮ በአንኛነት በአንድ ሞነ በሌላ መልኩ ብዙሃነትን የሚቀበል አልነበረ ያን ስንል ሁሉም ሰው በአንድ ቋንቋ በአንድ ሃይማኖት እና አንድ ሀገር እሚል አይነት እንትን ይዞ ሲንከሳከስ ስለነበረ የብዙሃነት የማስተናገድ ችግር ነበር ስለዚህ ለዚህ መፍቴ ሊሆን የሚችለው ስርዓት የትኛው ነው የሚለውን እንግዲህ ስለ ፌደራሊዝም ስናወራ በዛ ማዕቀፍ ውስጥ ሆነ ማውራት ያስፈልጋልና ካሉ አስተዳደራዊ አማራጮች በተለይም አንድ ሀገር ለማስተዳደር ከሚረዱ አስተዳደራዊ ዘይቤዎች የተሻለው ተብሎ የሚቀመጠው ፌደራሊዝም ነው እንግዲህ ስለ ፌደራሊዝም ስናነሳ ከ ያልተማከለ አስተዳደር ከተሞከሩት ማለት ነው ከነሱም ለይቶ ማየት ይገባል እንግዲህ ፌደራሊዝም በራሱ በዛህነትን ለማስተናገድ የሚያስችል ጠንካራ የሆነ መዋቅራዊ ስርዓት አለው አስተሳሰብም ፌደራሊዝም ስንል እንደ አስተሳሰብም ሊወሰድ የሚገባው ነው ስለዚህ ፌደራሊዝም በዋነኛነት አንድ ጠንካራ የሆነ ህገ መንግስታዊ ስርዓት እንዲመሰረት ይጣበቃል በራሱ ፌደራሊዝም እንደ ፌደራል ስርዓት እንዲሰራ ካስፈለገ ጠንካራ የሆነ ህገ መንግስታዊ ስርዓት የተጻፈ ህገ መንግስት ከዚህም ባለፈ ደግሞ በሄሮች በሄረሰቦች ህዝቦች በኩል ተደራድረው የሚመሰረቱት ሀገራዊ ተቋም እንዲፈጠር የሚያስችል ነውና በብዙ ሀገራት የብዙ ሀገራትም ተሞክሮዎች የሚያሳዩት ብዙሃነትን የበለጠ ለማስተናገድ የተለያዩ ማንነቶች ያሏቸው በሄሮች በሄረሰቦች ህዝቦች ራሳቸውን በራሳቸው እንዲያስተዳድሩ የሚያስችለው ያገዛ ስርዓት የፌደራል ስርዓት ነው ይሄ በአለም አቀፍ ደረጃም ተሞክሮ የተሳካ የሆነ ነው የህንድ የፌደራል ስርዓት ማየት እንችላለን በስዊዘርላንድ እንዲሁ የስዊዘርላንድን የፌደራል ስርዓት ማየት እንችላለን በካናዳም በተመሳሳይ በካናዳ ፈረንሳይኛ ተናጋሪ ካናዳውያን አሉ በኪዩቤክ አካባቢ ያሉ ማለት ነው እንግሊዘኛ ተናጋሪ ካናዳውያን አሉ ስለዚህ እነዚህ ህዝቦች በቋንቋቸው በባህላቸው እና በሌሎች መሰል ጉዳዮች ራሳቸውን በራሳቸው እንዲያስተዳድሩ የፌደራል ስርዓት ሁነኛ መፍቴ ነው እንግዲህ የፌደራል ስርዓት ራስን በራስ ለማስተዳደር ብቻ ሳይሆን ነው በአገራዊ ጉዳዮችም ላይ ደግሞ እኩል ተሳትፎ ለማድረግ የሚያስችል ስርዓት ነው ማለት ነው ስለዚህ በሄሮች በሄረሰቦች በራሳቸው ቋንቋ ራሳቸው ማስተዳደር ልጆቻቸው ማስተማር ብቻ ሳይሆን ሀገራዊ አጀንዳዎችም ላይ ደግሞ እኩል ተወክለው ድምጻቸውን የሚያስሙበትን ስርዓት የሚፈጠር ነውና ካልተማከለ አስተዳደር በተለይ ያልተማከለ አስተዳደር ምናልባት ማከላይ መንግስት በተመቸው ጊዜ የሚፈጥራቸው ሳይመቸው ደግሞ የሚያስቀራው አይነት ያስተዳደር ዘይቤ ነው የፌደራል ስርዓት ግን ህገ መንግስታዊ ዋስትና የሚሰጥ ጥበቃን ስለሚሰጥ በተቻለ በተቻለ አቅም በተለይ እንደ ኢትዮጵያ ባሉ ሀገራት በዛነት ለማስተናገድ የሚያስችል የፌደራል ስርዓት ነው ማለት ይችላል ዌልካም ዶክተር አሁን ካነሳው ጥያቄ ጋር አዛምዱ ለመናገር የበርት ግል ሂደቱ ምን ጥቅም አስገኘ ምን ፋይዳ አለው የሚለው ነገር አሁን ያ ፕሮፌሰር ከ ቢዝነስ ማስተናገድ ላይ ለማስተናገድ ጋር ይዘው አስቀምጦታል በነዋለል ጊዜ የነበረው ትልቁ ጊታ ምንድነው 
አገሪቱ በዝህነትን ተስተናግዳል ነበርች ትግል የሚያስፈልገው በይደት በዝህነትን የሚያስተናጋግድ ፍርአት በአገራችን እንዲገነባ ለማድረግ ነው እዛ ጊዜ ላይ የጋጠመው ችግር አንዱ ምንድነው ለረጅም ጊዜ ያው ኢትዮጵያን እንዳንድ ብሄር እንዳንድ ህዝብ በተለይ እንዳንድ ብሄር አድርጎ የማይት ጉዳይ ስለነበረው ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ተላዩ ብሄሮች አሉ ያንድ ብሄር አገር አይደለችም የሚለው ነገር ያን በልጦ እንዲገኝ ማድረግ ትግል ነበር ግን እዛ ላይ አንድ የነበረው ችግር እና አሁንም እየዘለቀ የመጣው ውጤቱ ምንድነው የሚለው ለማየት እንዲቻል ማለት ነው ጽንሰ ሐሳቡ በተማሪዎች ትግል ከሌሎች ሀገሮች የምጣ ለምድ የነበረ በመሆኑ በሚገባ የተገነዘቡ ተነጋል አልነበር እዚህ መጽሐፍም ላይ አሁን ገጽ 91 እና 96 ላይ ስናይ ዋለልኝ ኦን ዘ ኳሽን ኦፍ ናሽናሊቲ ስትራግል ኢን ኢትዮጵያ በሚለው ጽሑፍ ላይ ቢሄር እና ቢሄረ ሰዎችን ያጣረዙ እንደ ሞክሽ ያድርጎ የመሄር ጉዳይ ነበር ቢሄር ምንድነው ቢሄረ ሰብ ምንድነው የሚለው በሚገባል ተለየም አንዳንዴም በብሄር በብሄረ ሰብና በህዝቦች መካከል ያለው የትርጉም አንድነትና ልዩነት ምን እንደነበረ ያን ጊዜ ማልታየም ያም ችግር አገር የብዝህነታ የሚስተናገድበት አገር የማድረግ ነው እንጂ ይሄን ጽንሰ ሐሳብ አጥርቶ ለምንጠብቀው ፋይዳ የማምጣት ነገር አልታየም አሁን ቢሆን የዘለቁ ችግሮች አሉ ከበተለይ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በአገር አቀፍ ደረጃ የአገሪቱን ስል ስናዩ በህርተኝነት በሰፊው እየተቀነቀነ ያለበት ጉዳይ እንደሆነ ማየት እንችላለን ከዚህ ጋር በተያዘ ግን መታረቅ ያለባቸው መከራከሪያ የሆኑ ሐሳቦችም አሉ በስፋት የሚነሱት በየቦታውና እኔ እንግዲህ በሶስት ለማየት ሞክር ያለ ሶስት አይነት ሐሳቦች እንዳሉ ነው ያየነውና አንዱ ኢትዮጵያዊ ነይ ለማለት ወይንም ስለ ኢትዮጵያ ለማሰብ መጀመሪያ በህርተኝነቴን ማለም ለማለብኝ ስለዚህ መጨነቅ ያለብኝ ስለ በህርተኝነቴ ነው የሚል አንድ ጎር አለ አንድ ሐሳብ አለ በሌላ በኩል ደግሞ የዲሞክራሲያዊ በህርተኝነትን ጽንሰ ሐሳብ በትክክል ተረድተን ለተግባራዊነቱ የሚያስፈልገው ሁሉ ታጥቀን ከተንቀሳቀስን እዚች ሀገር ላይ በልዩነት ላይ የተመረሰ የተመሰረተ አንድነትን እሁድ ማድረግ እንችላለን የሚል ሐሳብ አለ በሌላ በኩልና በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ይሄ ነገር እንዴት ነው የሚሉ አሉ አስፈላጊ ነው ወይ ሁሉም በህርተኝነቱን ለማጎልበት ሲል ስለ ራሱ ቢሄር ብቻ በማሰብ ኢትዮጵያዊነቱን ስለ ኢትዮጵያዊነቱ ማሰብ ሊያቆም አይደለም ወይ እንዳውም የብሄርተኝነት ምናምን የምንለው ጉዳይ ስለ ኢትዮጵያዊነት ማሰብን አላል ቶታል የሚሉ ሐሳቦችም ይነሳሉ ስለዚህ አንድ ኢትዮጵያ ብቻ ብለን ማሰብ በቂ ነው የሚል አለና ይሄ እንግዲህ ከሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ አኳ ያቀደም ስናነሳው ከነበረው የኢትዮጵያ የብዛነት ደሴትናት ከመንለው ጋር ተያይዞ የትኛው ነው ወንዝ ሊያሻግረን የሚችለው የሚለው በደንብ በናና በናዩ ደስ ይለኛል ከአቶ ራይት ሊጀምር ዋናው ነገር የብሄር ጥያቄ እና ከብሄር ወይ ደግሞ በዝሃነትን ከማስተናገድ ጋር በተያዘ በዚህ ሀገር ሰፊ ክፍተቶች ነበሩ እና በዛ መነሻነትም ከ1960 ዎቹ ጀምሮ ትግሎች ተካሂደው በዛ መንገድ የብሄር ጥያቄ መልስ እንዲያገኝ የግድ ስለሚል ይሄ ከመጣ በኋላ የመጀመሪያው መልስ እንዲያገኝ የተደረገው በእኔ እምነት ከዚህ ጋር የተያዙ ከብሄር ጋር በተያዘ ከማንነት ጋር የተያዙ ጉዳዮች መልስ ሊያገኙ ይገባል በሚል የተለያዩ መፍቴዎች መሬት ላይ እንዶርዱ ነው የተደረገው ይሄን በዛህነት ከማስተናገድ ጋር በተያዘም እንግዲህ የፌደራሊዝም ጉዳይ ነው የመጣው ቀድም አቶ ወንዶስንም ሲጠቅሰው ነበር በርካታ ማንነት ወይ ደግሞ በዛህነት ባለበት ሀገር ፌደራሊዝምን ተግባራይ ማድረግ የተሻለ አማራጭ ነው ብለልንወስድ እንችላለን በዚህ መንገድ ነው ወደዚህ ተግባር የተገባበት ለንደናይም እንችላው ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ጋር ታይዞ አሁን ቀድም ያነሳቸው እንደመነሻ በነገራችን ላይ ይሄ የኢትኒክ ፌደራሊዝም ከመጣበት ጊዜ ጀምሮ ይሄ ደግሞ ወደ ስልጣን ከመጣበት ጊዜ ጀምሮ ሰፊ የሆኑ ከዚህ ጋር በተያዘ ወዴት ሊያደርሰን ይችላል የሚሉ በርካታ ክርክሮች ነበሩ። ከ1980 ዎቹ ጀምሮ ቀጥለው አሁንም ድረስ ያሉ ክርክሮች አሉ። ይሄንን ተግባራይ በመናድርግበት ጊዜ ምን አይነት አደጋዎች ሊያጋጥሙ ይችላሉ? ኦፍ ኮርስ በዛ ወቅት የሚነሱ የነበሩት 
ይሄ እንደ አማራጭ ለነስት አይገባንም ፌደራሊዝምን ኢትኒክ ፌደራሊዝምን ለነከተል አይገባ አይገባንም በሚል በስፋት የሚነሱ የነበሩ ሐሳቦች ነበሩ በኔ በኩል እነዛ ሐሳቦች መነሻቸው ወይ ደሞ አማራጩ ሌላ ነው የሚለውን መቀበለው ባይሆንም ነገር ግን ስጋቶቹ በዛው ሲቀመጡ የነበሩ ስጋቶች ተቀባይነት ያላቸው ናቸው ይሄን ያልኩበት ምክንያት ምንድነው አሁን ያያናች ያሉ ያሉ ጉዳዮች አሉ በስፋት ምናያቸው ይሄ ስርዓት ከሌሎች በፊት ከነበሩ ስርዓቶች በተለይ በዛህነትን ከማስተናገድ ጋር በተያዘ ሰፊ ግድፈቶች የነበሩባቸው ስርዓቶች መሆናቸውን ከማሳየት ጋር በተያዘ እና የተሻለ ስርዓት ነው የሚለው በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ህዝቦች ይሄንን እንዲረዱ ከማድረግ ጋር በተያዘ በዋናነት ያንዳንዱ ህዝብ የራሱ ብሄር ጋር እንዲሰበሰብ የማድረግ ተጽኖ ፈጥሯል በእኔ እምነት ከዚህ ጋር በተያዘም ሊጂኖቶች ላይ ትኩረት አድርገን ወጣቱ ሌላው ማህበረሰብ እንዲያስብ የሆነበትን አጋጣሚ ማየት እንችላለንና ዳሩ ግን ይሄን ፌደራሊዝም በምን ተገብረበት አጋጣሚ ይሄን ሀገር ወደ ተሻለ ነገር ሊመልስ የሚችልው ወይ ደግሞ በተሻለ መንገድ ሊቀጥል የሚችልበት መንገድ እንዴት ነው የሚለው ዋናው ጠቃሚ ነገር እሱ ይመስለኛልና አንተ ካነሳው ጋር በተያዘ በእኔ እምነት አሁን ያዝነው ፌደራሊዝም ይሄን ሀገር በቃ በነገራችን ላይ በቃ ከዚህ በኋላ ከኢትዮጵያ ጋር መቀጠል አንችልም ይበቃናል ያሉ ህዝቦችም ነበሩ በርካታ የትጥት የትጥት ግል የሚያካሄዱ የነበሩ ህዝቦች ነበሩ ያንን ሰብስቦ ይሄን ሀገር በዛ ወቅት ከብተና ያዳነ ስርዓት ነው በያስባለው ፌደራሊዝም ማለት ነው ይሄ ግን በአግባቡ በብልሃ ተጠብቀ ነው ስካል ሄድን ድረስ አቆየ ነው እንጂ ዞሮ ዞሮ እንዳውም በባሰ ሁኔታ እንቅጥ በሚፈጥር መንገድ ብተናል ሊያካሄድ ሊያመጣ ይችላል የሚል የሚል እምነት ነው ያለ ስለዚህ ብልሃቱ ምንድነው ነው ዋናው ነገር ስለዚህ እዛ ጋር ስንመጣ ዲሞክራሲ በህረተኝነት በዛህነት ባለበት ፌደራሊዝም በመተገብርበት ጊዜ ዲሞክራሲ በህረተኝነት ፍቱን የሆነ ወጣቱ ሌላው ማህበረሰብ በዚህ መንገድ ሁሉንም ይመለከተ ነው መንግስትንም ድርጅትንም ይመለከት ጉዳይ ነው በዚህ ቅኝት መቃኘት መቻል አለበት ፌደራሊዝማችን የሚል እምነት ነው ያለኝ በኔ በኩል ከተነሰው ጥያቄ አቋያ ነይ መጀመሪያውኑም የብሔር ትግል ጥያቄ በኢትዮጵያ ሲጀመር እና ዓለም ላይ መኮንን ይሄንን በግልጽ አስቀምጣውታል አከሄዱንም መሆን ያለበትንም አስቀምጣውታል ለሚል እምነት ነው ያለኝ አርቲክሉንም ስናየው በኢትዮጵያ ውስጥ የብሔር ጥያቄ የሚያታግል ጥያቄ ነው የሰብአዊና ዲሞክራሲ የሚለው መከበር ጥያቄ የሚያታግል ጥያቄ ነው የመሬት ለራሽ ጥያቄ የሚያታግል ጥያቄ ነው እና ይሄን መቅረፍ ና ወደ ኩልነት መምጣት ትክክለኛ ኢትዮጵያዊነትን ለመገንባት ያስችለናል ትክክለኛ ኢትዮጵያዊነት ደግሞ ምንድነው የሚለው አርቲክል ላይ በግልጽ አስቀምጧል ኢትዮጵያ የብዛህነት ሀገር ነች እቺ ኢትዮጵያ ኡነተኛ ኢትዮጵያ ሆነ ለትቀጥል ከሆነ ለብሔር ብሔረ ሰቦችና ህዝቦች ዕውቅና መስጠት ያስፈልጋል ብሎ ይመክራል ዋለልኝ እኩል ሊሳተፉ ይገባል ብሎ ያስቀምጣል አንዱ ባንዱ ላይ የበላይ ለመሆን የሚሞክርበት ሀገር መሆን የለበትም ብሎ ያስቀምጣል ወደዚህ ለመምጣት የመፈንቅለ መንግስ ነው አማራጩ ወይም ደግሞ የራሳችን ማንነት አሉ አለን የሚሉ ህዝቦች የራሳቸው ሁኔታ ይወሰኑ ነው ቢሄዱ ነው የሚሻለው ወይስ ደግሞ ህብረተሰቡን አሳጥፎ በተራዘመ የትጥቅት ግን የህዝቡ ጥያቄ ምላሽ እንዲያገኝ ማድረግ ነው የሚሉት አማራጮችንም አስቀምጧል ዋለኝ የተወሰደው አማራጭ የሚጨርሹ አማራጭ በዚህ ምክንያት ረጅም ጊዜ የትጥቅት ግል ተካሂዶ መፍቲው ዲሞክራሲ የብሔርተኝነትን ማጉልበት ነው የሚለው ነው በአማራጭነት የተወሰደው እንግዲህ በዛህነት ባለበት ሀገር በየትኛው ማለም ወደ ሶስት አይነት ፍልስፍናዎችና አማራጮች ተግባራ የተደረገዋል ተሞክረዋል ዛሬም ነገም በአማራጭነት አለ የመጀመሪያው አማራጭ የማዋዋጥ አማራጭ የሚባለው የአስሚሌሽን ፖሊሲ የሚባለው የራሱ ጉዳቶች አሉት የራሱ በነፊቶች አሉት እሱ ሊሆን የሚችለው ቀደም ዶክተር ሲያነሳ እንደነበረው የካፒታሊዝም ስርዓቱ በጣም እየፈጠረ ሄዶ ህብረተሰቦች ወይም ብዙሃነት ያላቸው ህዝቦች በካፒታሊዝም ማቀፍ ጅግ እየተሳሰሩ ልዩነታቸውን እያጠበቡ በመጡ ጊዜ በአውሮፓ በሰሜን አሜሪካ ይሰራ አማራጭ 
አሁን እኛ ሀገር ላይ ሄ ኢሚዲየት ሊሰራ ላይሰራ ምን ንከራከር እንችላለን ማለት ነው። ሁለተኛው የ የብዛሃነት ገለልተኛነት ፖሊሲ የሚባል ነው። የፕላስቲክ ኒውትራሊቲ ሞዴል የሚባለው ነው። እሱ መንግስት ምንም ሮል የለውም ህብረተሰቡ በራሱ መስተጋብር የደረሰበት ቦታ ላይ ይدرس ብሎ የሚተው አማራጭ ይሄ በብዙ መንገድ ብዙ የተሞከረ አይደለም የመጨረሻው ግን ዲሞክራሲያዊ ብሄርተኝነት ነው። ዲሞክራሲያዊ ብሄርተኝነት በብዙ አገሮች ዘንድ አሁን ተቀባይነትን ያገኘ የመጣ ትልቅ አገር ለመገንባት በብዛሃነት ውስጥ መጀመሪያ በብዛሃነት መኖሩን ማመን ይጀምር ከዚህ ማመን ይጀምራል በብዛሃነት ምንድነው የሚለውንም ትርጉም በመስጠት ይጀምራል ከተጥቅ ትግሉ በኋላ በተገኘው እንድል በሕገ መንግስት ነው ለማሰር ጥረት የተደረገውና እዛ ላይ አንቀሳ 39 እስከ 45 ላይ ንድፈ ሐሳቦቹ ከሚያከራክሩ ብሎ በአንድ ላይ አጭቅ አርጎ ነው ለማስቀመጥ የሞከረው በሄር በሄረሰብና ህዝብ እንደ አንድ ሐረግ በመውሰድ ትርጉም ለመስጠት ሞክሯል እዛ ከባቢ የሚነሳውን ብጅታ በዚህ መንገድ ምላሽ ለመስጠት ነው የሞከረው ህገ መንግስቱ አንቀሳ 39 እስከ 45 ላይ ዞሮ ዞሮ ነው አሁን ጥሩ ይሆናል ብዬ ማስበው ቀድም ካነሳ ነው የትኛው ከሶስት ውስጥ የት ያደርሰናል የሚለውን በባግባብ ስተረድተን ዋሉ እነዚህን ጉዳዮች ነው ዝም ብለን በስሜት ነው ምን ሄደው የሚለውን እያየ ነው ብንሄድ ትክክል ነው ትክክል ነው እኔ እኔ ማም ነው ቀድም ካነሳዋቸው ሶስት አማራጮች አሁን አገራችን ውስጥ ለመተግበር ጥረት እየተደረገ ያለው የዲሞክራሲያዊ ብሄርተኝነት አማራጭ ነው ይሄ ዲሞክራሲያዊ ብሄርተኝነት ወደ አራትም ይሆኑ ዋና ዋና ቁም ነገሮችን በስሩ ይዟል ነው የመጀመሪያው በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ብዙሃነት ህዝቦች በራሳቸው ማንነት ማመን አለባቸው ወደ ኢትዮጵያዊነት የሚወስደኝ የኔ ማንነት አለኝ ለምሳሌ ያማራ ብሄር ባማራ ብሄርነቱ አምኖ የራሱን ባህል ታሪክ ቋንቋ በማዳበር ላይ የተመሰረተ ኢትዮጵያዊነትን እንዲገነባ በዚህ ላይ መመስረት መቻል አለበት የሚለው ነው የመጀመሪያው አንድ ሁለተኛው ይሄ ብቻውን በቃ አይደለም ኢትዮጵያዊ ብዙሃነት ሀገር ስለሆነች እኔ ካማራ አብራክ ይወጣው ከሆንኩ ከጎን ይ ደግሞ ከኦሮሞ ከትግራይ ከወላይታ እና ከሌሎች የኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰቦች ይወጣ ህዝብ አለ የራሱ ማንነት ያለው ይሄንን በኩልነት ሳከብርለት ነው የደምቀ ኢትዮጵያ የምትኖረው በሚል ለሌሎች ማንነቶች ሪኮግኒሽን መስጠት ይሄ ሁለተኛው ኤለመንት ነው ሶስተኛው ፌደራሊዝም ስርዓቱ ይጋ ይመጣል ይሄንን በዛሃነት በፌደራሊዝም የመንግስት መዋቀር ነው ለመምራት ጥረት ያရግነ ያለ ነው ላልፉት 26 27 አመታት በፌደራሊዝም ስርዓቱ ውስጥ ነው እየተዳደርን ይመጣል በተለይ ደግሞ ወገ መንግስቱ ከጸደቀ በኋላ ግልጽ ነው ማለት ነው እዛ ላይ ዲሞክራሲያዊ ብሄርተኝነት ምን ኤለመንቶች አሉት በሀገራዊ ምልክቶች ላይ ብሄር ብሄረሰቦች እኩል ውክልና እንዲያገኙ መስራት አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ በፌደራሊዝም መንግስት ስር ያሉ የተለያዩ ተቋማት አሉ እነኚህ ተቋማት የሁሉም ብሄር ብሄረሰቦች ተቋማት ናቸው አንድነታችን ጠንክሮ እንዲቀጥል ከፈለገን በፌደራሊዝም አባልነታችን የጋራ የሚያደርገን መንግስታችን ላይ እኩል ውክልና አለ ነው ብሎ የመጠየቅ ነገር ነው ተቋማትን የመፈተሽ ጉዳይ ነው ሶስተኛው ኤለመንት ይሄ ነው ዲሞክራሲያዊ ብሄርተኝነት ጠንካራ ሀገር እንዲመሰረት ካስፈልገ አራተኛው ተጨባጭ የህዝብ ችግሮችን መፍታት ነው በየደረጃው አሁን ዞሮ ዞሮ የሀገር ድህነትን በፍጥነት እየቀነሰ ካለ ደበስተቀር ብዙሃነቱ እየጎለበተ ወደ አንድ የሚመድበት ድል የመነመነ ነው የሚመጣው ስለዚህ ከድህነት ነው አላቀርነት ምን ያክል በየደረጃው ይወጣ ነው ብሎ መጠየቅ በመሰረተ ልማት የሚያስተሳስር ስራዎችን በየደረጃው እንዴት ነው እየሰራን እየመጣን ያለ ነው ካፒታሊዝማችን እየገነባን ነው እየመጣን ያለ ነው የመልካም አስተዳደርና ዲሞክራሲን የማጎልበት ጥያቄ በየደረጃው ምን ያክል ነው እየተፈቱ ያሉት የሚሉትን አራት ኤለመንቶች በአንድ ላይ አስተሳስረን ከዚያ አቋያ ያፈጻጸም እና ያሳሰብ ችግሮችን ቀርፈን ምን ቀጥል ከሆነ የኢትዮጵያ ብቻኛ ማራጭ ጠንካራ ሀገር የመገንባት ህልም እስካለን ጊዜ ድረስ ዲሞክራሲ ቢርተኝነት ነው በየአማራው እንት ላይ አው ፕሮፌሰር ጋልምጣና ወደ ዶክተር ሁሴን መጣለው መጣው ምንድነው ባግባቡ ተረድተን ዋሉ ሁሉም ሶስቱን አማራጮች ስናነሳ በስሜት ነው ምን ሄደው ነው ሌላውን የኛን አስተሳሰብ ሌላው ላይ አስርጸን የጋራልና አረገው ልዩ ልዩ ብሄረሰቦች እዚህ ሀገር ላይ ያሉ ካሉ በልዩነት ላይ የተመሰረተ አንድነት እንዴት ነው መገንባት የሚቻለው ያገሪቱን ቀጣይነት ተጣፋንታ የሚወስነው የትኛው ነው የሚለውን በደንብ መጨበጥ ስላለብን ነው አጥሩ አነሰግናል ያው ከኔ ቀደም የተናገሩ ሰዎች በደንብ ገልጸውታል አሁን የኔ ምረዳው ምንድነው የፌደራል ስርዓት እንደ ስርዓት ብንወስደው በራሱ ጥሩ ወይ መጥፎ አይደለም ማለት የራሱ ሆኑ መልካም ጎኖች ኖሩታል የራሱ ሆኑ ግን ትልቁ ነገር ያጠቃቀም ጉዳይ ነው ምክንያቱም ሲነሳ እንደነበረው ግን ዞሮ ዞሮ አሁን በእኛ ሀገር ውስጥ በዛህነትን እንዴት ነው ማስተናገድ ያለብን አሁን ህገ መንግስታዊ ስርዓትን ዘርግተን ኦኬ በዛህነት ያለባት ሀገር ነች ብሄሮች ብሄረሰቦች ህዝቦች ራሳቸውን በራሳቸው ያስተዳድራሉ 
ብሎ ማለት ብቻ በቃ አይደለም አሁን ኦፕሬሽናሊ ነገሮችን ማየት መሬት ላይ ወርዶ ማየት በጣም ተገቢ ነው መንግስት ወይም ደግሞ ሊቃን እነዚህን ጉዳዮች በሚረዱት በትክክለኛው መንገድም በተሳሳተ መንገድ በሚረዱት ልክ ማህበረሰቡ ይረዳው ላይ ይረዳው የሚለው መታየት አለበት አሁን ትልቁ እኔ ስጋት በየማሰበው ምንድን ነው የበህርተኝነት በአለም አቀፍ ደረጃ ሲያቆጣቁት ያቆጣቆጣበትን አግባብ ማየት ይገባል እንግዲህ የናሽናሊዝም ምን ነው በተለይ በኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን በኋላ በፈረንሳይ በስፋት ሲንጸባረቅ የነበረ ጉዳይ መሆኑ እናስታውሳለንና የበህርተኝነት አግላይ ነው በአነሳሱ ሌሎችን የማኮሰስ አይነት ቴንደንሲ ያለው ሲነሳ ለዚህ ነው ስለ ዲሞክራሲ የበህርተኝነት ምናውራው ኦኬ በህርተኝነት በአግባቡ መጠቀም አለብን ኡነታ ነው አንድ ሰው ማንነት አለው ይሄ ኡነታ ነው ይሄንን ኡነታ የሚጠቀምበት መንገድ ግን ለናመላከተው ይገባል ነው ትልቁ ነገር ስለዚህ ስለ ዲሞክራሲ የበህርተኝነት ስናወራ ምናውራው ሌሎችን ሊቀበል የሚችል በራሱ የሚያምን የሌሎ ልዩነት ሊቀበል የሚችል በሌሎችም ሊመራ ዝግጅ ሆነ መሆን መቻል አለበት ለምሳሌ አንድ ሰው ዲሞክራሲ በህርተኛ ነው ስንል ኤክስ ማንነት ይኖራል በቃ እዚች ይችን ሀገር ሊያስተዳድር የሚገባው የዚች ሀገር ባለቤት ኤክስ ነው ብሎ ብቻ ሊከተል አይችልም ዋይም ያ ሀገሩ ባለቤት ነው ስለዚህ በተራ ደሞ ይሄ ሰው ሊያስተዳድር ይችላል የሚለው እንግምት ውስጥ ማስገባ ያስፈልጋል ነገር ግን አሁን ትልቁ ችግር ነው ይባስበው ነው ምንድነው ያንድ በህር አባል መሆንና ያንን በህራይ ማንነት ማከንከን ኢትዮጵያዊነትን ማኮሰስ ነው የሚለው አስተሳሰብ ትክክል ነው አይደለም የሚለው መፈተሽ ያስፈልጋል እንግዲህ ብዙ ብዙሃነት ያላቸው ሀገራት የሚቸገሩት የዚህ ደብል ሎያሊቲ የሚሉት ጉዳይ ነው ሁለት አይነት ታማኝነት ይቻላል አይቻልም የሚለው ነው ግን ዞሮ ዞሮ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ በህሮች በህረሶች ህዝቦች እና የነዚህ በህሮች አባላት መጨረሻ ላይ ኢትዮጵያዊ ናቸው በዚህ በዚህ ማዕከፍ ውስጥ ማመን መቻል አለበት ስለዚህ አንድ ሰው ኢትዮጵያዊ ለመሆን ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ በህሮች መካከል ያንዱ አባል መሆን አለበት በዚህ መልኩ የ ለሁለቱ ሳይጋጩ ለሁለቱም ታማኙ ነው የሚሄድ እንትን አለ ከዚህ ባለፈ ግን ሌላው እንትን ምን ያህል ዲሞክራቲክ ነን አሁን የዲሞክራሲውነት ጉዳይ ትልቁ ትልቁ ጉዳይ ነው ያሰው እንግዲህ ዲሞክራሲ ስንል ብዙ ነገሮችን በውስጥ ያክፋል ለምሳሌ የዲሞክራሲ አንደኛው ትልቁ መገለጫ ኩልነት ስለ ኩልነት ምናውራ ከሆነ አንድ ሰው ዲሞክራሲያዊ ነኝ ብሎ ለማለት በኩልነት ለያምን ይገባል ማለት ስለዚህ የ ها ወየለ ወያመራ በህር አባል የሆኑ ሰዎች ባላቸው ግንኙነት በኩል በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ሊሳተፍ ይገባል አንዱ ሌላውንም የሱ እኩል እንደሆነ ማሰብ ይኖርበታል ብዬ ያስባለሁ ከዚህ ባለፈ ነፃነትም ሌላው ነው ወይም መወሰን መቻል ወይም ኦቶኖሚ ምንለው ማለት እኔ የትኛው በህር አባል እንደመሆን እንዳለብኝ መወሰን አለብኝ ሊጫንብኝ አይገባ አንተ ሞን ያለብህ ነው እንጂ ያኛው አይደለም ልባል አይገባም ስለዚህ እነዚህን ሁሉ የሚያመቻቹ ዲሞክራሲ አስተሳሰቦች መንገስ ይኖርባቸዋል መቻቻልም ሌላው ነው መከባበር አሁን በሌሎች ለመተዳደር በሌሎች የሌሎችን ቋንቋ ለመስማት የተለየ ቋንቋ ከመንናገረው መሰረታዊ ቋንቋ የተለየ ቋንቋ ለመስማት ምን አይወሎቻችን ዝግጁ ነንና አንዳንዴ በሕገ መንግስት በመናሰፍንበት ወይም ደግሞ በመዋቅሮች በመንዘረጋበት ልክ ብቻ ሳይሆን ማህበረሰቡ ራሱ ዲሞክራሲ ላይ ሊሆን ይገባል ይሄ ሌሎችን ለመቀበል ጥቃቅን የሆኑ ልዩነቶችን ደግሞ አልፎ ለመሄድ እና የጋራ ሀገር እንዳለን በማሰብ ደግሞ በዛ ለመመራት መወሰን ያስፈልጋል እና ትልቁ አይ ቲንክ የዲሞክራሲ በህርተኝነት መገለጫ የሚሆነው ይሄ ነው ከዛው እጪ ግን አንደኛው ያንሳል ሌላኛው ይበልጣል ወይም ደግሞ እኔ በህር በህራይ ማንነቴ ላይ በማተኮር የምክንያት ኢትዮጵያዊነት ይሸረሸርብኛል የሚለው ብዙም የሚያዋጣረ የዓለም የዓለምም ልምድ ይሄን አያሳይም አሁን በተለያዩ በተለያዩ ሀገራት ያሉ ዩናይትድ ስቴትስን እንደምሳሌ ልንወስድ እንችላለን በኋላ የሌሎች ሀገራት ተሞክሮ ምን ይመስላል ጥሩ ጀምረው የደረሱ ቢለውን ምን አይ ይሆናል ምናልባት ዶክተር የሚጨምረው ነገር ካለ እዚህ ላይ እንኛ ወደ ሌላ ጉዳይ እንሄዳለን ዛሬም ቢሆን ቀደም ሲል የብህርት ግል ያነሳሱ የበርት ግልፋታቸው የሚገቡ ችግሮች አሁን እየተፈቱ ቢሆንም አሁንም አሉ መቀጠልም አለባቸው ወደ ኋላ መመለስ አይቻለም ያን ጊዜ ተማሪው ይትግል ሲጽፉ ከነበረው እና አንዳንዱ እንዳነሳ ከዋለልኝም 
ከኢፍሳ ጉተማን በናይ ለምታይ ኢፍሳ ጉተማ ኢትዮጵያ ማን ነው በሚል ያስቀምጣዋል ይሁሉም ጥያቄ ነበር ያን ጊዜ ይንጸባረቀ የነበረው በአገራችን የመደብ ጭቆናና የብሔር ጭቆና አለ የሚል ጉዳይ ነበርም በደም የመደብ ጭቆና ስንል ደህና ሀብታም ጉስኩልና የደላው ህብረተሰብ ኩል ተፈጥሯል የሚል ነገር ነው የብሔር ጭቆና አለ ሲባል ደግሞ ብሔራዊ መብቱ የተረገጠበት በቋንቋ መማር ያልቻለ መዳኘት ያልቻለ የህብረተሰብ ክፍል አለ አስተዳዳሪዎችን መምረጥ ያልቻለ የህብረተሰብ ክፍል አለ የሚል ነገር ነው ስለዚህ እነዚህ ተፈቶ ማየት ያስፈልግ ነበር አሁን ወደ ኋላ መመለስ አይቻል ግን ዝላይ አሁን ያለው ችግር ምንድነው ያን ጊዜ ተማሪዎቹ ይታገሉበትና ይደርሳል ብለው ያሉት ነገር ነው አለልኝ የሚልስ ነገር ላይ ደርስተናል ወይ የሚልስ ያያገኝ መጣይቅ ያለበት ያን ጊዜው አለልኝ እንደዛ ሲጽፍ ወሎ የነትን ያቃል አማራነቱን የሚያቃል ኢትዮጵያዊነት የሚያቃል ግን በነዚህ ደረጃዎች ባለ የማንነት አሳሳሳው ውስጥ ጭቆናዎች በደሮች አሉ የሚል ነው ያንን የመፍታት ጉዳይ ነው አሁን ፈተናል ወይ ሙሉ በሙሉ የሚል ነገር ወይም ለመፍታት ምን ያክል ይቀርናል የሚነው ነገር መታየት አለበት ስለዚህ አሁን ያለው ነገር እንደኔ ሳይ ምንድነው በአግራችን የተለያዩ ሁናቲዎች ነው የምታዩ ይሄን ይብር ትግል ትርፋት በሚፈልገው ደረጃ የማምጣ ጉዳይ ችግር አለበት የሚል ነገር ነው ያለው ምክንያት ማሁን የን ጊዜ የነበረው ትግል ምንድነው በጭቁኖች ላይ የተንሰራፋን ስርዓት የመጣል ቆርጦ የመጣል እና ህዝቦች ትግሉ መሰረት ያረጋቸው ድሎች ባለቤት እንዲሁን የማረግ እንጂ በህዝቡ ውስጥ ተገንብቶ የነበረ ተሰሰር የማላላት አላማል ነበር አሁን እንታዩ ግን ምንም እንኳን ትግሉ ይፈታቸዋል የተባሉ ነገር እየተፈቱ ቢሆንም በሌላ በኩል ደግሞ የሚሸረሸሩ ነገሮች አሉ። እዚላይ አንዳንዴም ማሁን እንለዋለን እንግዲህ በአገራችን አሁን ብዝህነትን እና አንድነትን አስተሳስሮ መሄድ ቸግሮናል። ብዝህነት ላይ ስለና ተኩር አንድነት ላይ ላልተናል የሚል ነገር አለ። ይሄ መላላት ምን አመጣው ሲባል ሰባዊና ዲሞክራሲ በትክብረበት ወቅት እና ከብራለን ብለን ካለፈው ብዙ በሄርንበት ወቅት ይህ መላላት ምን አመጣው ሲባል የትግል ውጤቱን በአግባቡ በፍታዊነት እና አኩላዊነት በበሰለ መንገድ ያለ መሄድ ነው አሁን ኢፍሳ ጉተማ ሲ የጻፈውን ኢትዮጵያዊነት ማን ነው የሚለውን ስለታዩ ኢትዮጵያዊነት በተለያየ እንደሚጠራ በስላስተዋለ አንዱ በብሔሩ ማንነቱን ይገልጻል አንዱ በመጣ በተወረዳ ራሱን ይገልጻል አንዱ በበጣ በክፍለ ሀገር ይገልጻል ስለዚህ ምንድነው የነበረው አስተሳሰብ ምንም እንኳን መጻት ቢኖረውም ቅኔ ቢኖረውም ኢትዮጵያዊነትን ተቀብሉ ነው እዚ ዙሪያ ላይ ያለ አስተሳሰብ አስተርቀን በዛ አስተሳሰብ ዙሪያ ያሉ ችግሮችን መፈተን እንዴት አንድ የጋራ ሀገር ኢትዮጵያ የምንላት ውድ ሀገራችን ባለቤት መሆናችን እናረጋግጥ የሚል ነገር ነበር አሁን ለሎቹ የትግሉ ያስገኛቸው ንጥቀቶች ስለታይ የናዳቸው ደግሞ ብዙ አለ ይሄን ማመዛዘን ያላስቻለው ነገር ምን ስለሆነ ነው እንግዲህ ከዛ ዛን ሳብ መረዳት ጀምሮ ባፈጻጸም ላይ ያለ ወይ እንደገና ደግሞ ያው የተለያየ አላማ ይዞ ከመንደሳትም የመጣ ይመስለኛል ኢትዮጵያዊነት መገንባት መቻል ያለበት ሁሉንም ለሁሉም ህዝቦች ዕውቅና በመስጠት ነው ባህላቸውን በማክበር ነው ቋንቋቸውንም ጭምር በማክበርና ዕውቅና በመስጠት ጭምር ነው የሚለው ሐሳብ ጤነኛ ጤነኛ አሳሰብ ነው ከፌደራሊዝም ጋር በተያዘ ዋን ነው ሐሳብ ይሄ ነው በነገራችን ላይ ለሁሉም ህዝብ ዕውቅና በመስጠት ባህሉን እንዲያሳድግ ቋንቋውን እንዲያሳድግ ማድረግ እና ይሄ ደግሞ በዚህ ላይ የተመሰረተው በዚህ ፍቃደኝነት ላይ የተመሰረተው ኢትዮጵያዊነት ነው የበለጠ ጠንካራ ቢሆነ ወደፊትም ቢሆን የሚል መነሻ ነው ያለው ይሄን ይዘን ግን አሁን ምንድነው ችግሩ ወደሚለው ስንመጣ ቀደም በተወሰነ ደረጃ ለማንሳት ሞክር ያለሁን አንደኛው 
በእነዚ አመታት ይሄዴ ከመጣ በኋላ እነዚ ጥሩ ነገሮች እንዳለው ነው ፌደራሊዝምን እና ህዝቦችን ውቅና ከመሰጥ ጋር በተያያዘ ያለው ጥሩ ነገር እንዳለው ሆኖ የسرዓቱን የተሻለ አድርጎ ከማሳየት ጋር በተያያዘ መስመር ያለፉ ጉዳዮች ነበሩ የሚል እምነት አለ በተለይ በዋናነት በፊት የነበሩ ግድፈቶችን በስፋት እነሱ ላይ የመስራት እና በዚህ መንገድ ደግሞ ከወጣቱ ጋርም ስናዩ ጫፉን የማያዝ የታሪክ ታሪካዊ የሆኑ ጫፎችንም በመያዝ አላስፈላጊ ጽንፈኝነት ውስጥም የመግባት እና ወደ ራስ በሄር ቀደም እንዳልኩት ወደ ራስ በሄር በዋናነት ትኩረት የማድረግ ነገሮችን እየተፈጠሩ ይሄዱት ማለት ነው በሂደት ስለዚህ ይሄ ሁሉም እዚህ ሀገር ላይ ያሉ ህዝቦችን ውቅና መስጠት ኢትዮጵያዊነት ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ለመገንባት ሁሉንም ህዝቦች ውቅና መስጠት አለበት የሚለው አንድ ነገር ትልቅ ነገር ሆኖ ትልቅ ምላሽ ያገኘ ጥያቄ ሆኖ ነገር ግን እነዚህ ሚዛኑን ጠብቆ ከማስኬድ ጋር በተያዘ ክፍተት አለበት የሚልና ይሄንን ሚዛኔ አጥርጎ መሄድ ያስፈልጋል በፊት የነበሩ ጉዳዮች ግድፈቶች እንዳሉ ሆኖ ስለዚህ እነዛ ላይ ከነዛ ትምርት ወስደን እንደዚህ አይነት መንገድ ነው እየተጓዝን ያለ ነው የሚለው ብስለት ባለበት መንገድ ሚዛን አይ በሆነ መንገድ ለወጣቱ ማሳየት ያስፈልጋል እዚህ ላይ እኔ እስኪ በደም በህርተኝነት እየገፋ በሄደ ቁጥር የት ነው ሊያደርሰን የሚችለው የሚለውንም ማሳየት ብንችል ጥሩ ነው እንግዲህ ይሄ በተለይ በጣም አክራሪ የሆነው በህርተኝነት የየራስን በህር የመሰብሰብ ወደ ራስ በህር የመጠጋትና ሌላው ማርጂናላይዝ የማድረግ የማግለል ሁኔታ ነው የሚኖረው እና ይሄ ሄዶ ሄዶ ጥላቻ ግጭት እና ሌሎችም ነገሮች ከዛ የባሰ ነገሮች ነው እየፈጠረ የሚሄደው ስለዚህ አክራሪ በህረተኝነ ከዛ ውጪ አላማራጭ ውስጥ መሄድ አለብን ነው ያልን ያለ ነው አሁን ዲሞክራሲ በህረተኝነ ስንል ከራስ ጥቅም ባሻገር ስለኔ ጥቅም እኔ አማራ ነኝ ስለዚህ ለአማራ ጥቅም ወይ ደሞ እኔ አማራ በመሆኔ ስለ ራስ ጥቅም ከማሰብ ባሻገር የሌላውን حزب በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን حزب ጥቅም የማማከልና ሚዛን አይ በመሆነ መንገድ የማየት ጉዳይ ይጠይቃል ማለት ነው ዲሞክራሲ በህረተኝነት ስንል የጋራ ጥቅምን መሰረት ያደረገ መሆን መቻል አለበት እኔ ጋር እንዲሞላልኝ ይያስብኩ የታገልኩኝ እዛ ጎረ ቤት ጋር ሲጎደል ለዛኛው ማሰብ መቻል አለብኝ ይሄ ነው አንድ ሊያደርገኝ የሚችለው በፍቅር ነው ትክክል ነው ስለዚህ እኔ የኔ ባህል የኔ ቋንቋ እንዲከበርልኝ ስፈልግ በቃ ማንነት ተፈጥሯዊ ነው በህር የኔ በህር ተወልጀበታለሁ ስለዚህ ተፈጥሯዊ ነው ያ ነገር እኔ እንዲከበርልኝ ፈልጋው ነገር ሌላውን በዛ መንገድ የሌላውንም ማክበር መቻል አለብኝ በዛ መንገድ መቃኘት አለበት ይሄ 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 ሲሆን ነው ዲሞክራሲ በህረተኝነት እየቆለበት ይሄዳል ብለን እንወስደው ማለት መልካም ቀደም ለማንሳት ተሞክሯል በተለይ ዶክተር ነካክቶታልና ዲሞክራሲ በህረተኝነትን በትክክል እውን ለማድረግ ምናልባት በመጀመሪያ በዛነትን በብቃት ማስተናገድ የሚችል ሰፊ ልብ ያለው አመራር አመራር ሰጭነት መኖር መቻል መፈጠር መቻል የለበትም ወይ እዚህ ሀገር ላይ በአመለካከትም በአመራር ሰጭነትም ብቁ የሆነ መሪ ሲገኝ ዲሞክራሲያዊ በርተኝነት በትክክል ተግባራዊ ሊሆን አይችልም ወይ ለሚመረው አካባቢ ብቻም ሳይሆን ለሌላኛው የሚያስብ መሪ ሲኖር ዲሞክራሲያዊ በርተኝነት በትክክል ተግባራዊ መሆን አይችልም ወይ ምንድነው እዚህ ያለው ክፍተት ምን ተታዘበ የሚለውን በተወሰነ መልኩ እናነሳው ደስ ይለኛል ይሄ በመሰረታዊ ጥያቄ ነው አሁን ያለን ችግራችን የብየር ትግል ውጤቱ ያመጣው ችግር እስከምንልበት ደረጃ አድርሶናል ለዚህ ለዚህ የብየር ትግል መጠንሰስስ ምን ያስፈልገው ነበር ከመንሻው ወደሚል ወስዶናል ይሄ በየር ትግል ዘቃሚ ስላል ሆነ ሳይሆን እኛ በደም ስላል ያዘ ነው ወይም በደም በሚዙ ሰዎች በደም ስላል ያዙት ነው ከሁሉም በላይ እንዳልከው ይሄን ከአመራር ጋር ከመሪጋ ማያያዝ ተችላለ ትግሉ መካድ ለምን መስዋዕትነት ጠይቀ የሚለውንም መጨረሻ ግብ መሆን አድርገህ ማየት አለብህ ዘላቂ ትግል መሆን አለበት አንድ ፕሮጀክት ቀደም ላንድ ብረሰብ ስታመጣ ያ ፕሮጀክት ከተጀመረ በኋላ የነበረው የብረሰቡን ችግር ምን ያልፈታል በሚል መታየት አለበት ፕሮጀክት ያሻሻለ የህዝብ ኑሮ ያሻሻለ የህዝብ ናት ያሻሻለ ካለ ሄደ ፕሮጀክት አይሆንም ማለት ነው ለውጥም ቢሆን አሁን አሁን ታዊ ለውጥ ዘላቂ ለውጥ መሆን መቻል አለበት እና አሁን ካመራር ጋር የሚያዘው ችግር ምንድነው ቀደም ሲል የብየር ትግል ያስፈለገበት ምክንያት አብሮ ተስማምተው መኖር የሚችሉ ህዝቦች ስላል ነበሩ ሳይሆን አስማምተው 
የሚያስተዳድር አግርን ለው በድገት ጎዳና ሊወስድ የሚችል ስላልነበረ ነው አመራር ስላልነበረው ህዝቦቹም የታገሉት በእያጣጨው በጋራ ለመጣታሪክ የመከተት አንዱ አንዱ ነው ባንድነት በመሃላቾች እግር ስላልነበረ አይደለም በገጂ መደቦችም ላይ ገንዳቸውን አንስተው ያን ያደረጉት በጋራ የሚፈቱ ችግር ስለነበራቸው በጋራ ችግር ከፈቱ በኋላ የጋራ ትግል ውጤት ባለቤት በመሆን አብረው ከመኖር የሚገታቸው የለም አሁን ያለው ክፍተት ይሄ ነው ህዝቡ ላይ ያለው ችግር ከድል በኋላ አብሮ ለኖር ለያኖር ያላስቻለ የማያስችል ነገር ሊለላይ የሚችል ነገር ምን መጣ ይሄ ከህዝብ ጋር ነው የምታያይ ዘው ወይስ ካመራር ጋር ነው ስለዚህ እኔ እንደምስልኝ ያመራር ሂደታችን የፈጠረው ችግር ነው ምንድነው የገም እጂ ነው ደመደቦች እንጂ አብረነታቸው አልነበረ ስለዚህ ያን ተገንዝቦ አብረነታቸው ችግር አልነበረ ችግር አልነበረው ግን አንድ አብረነታቸው ማ አንድ ሆኖ የጋራ ጣላት ጥላዋልኮ ከዛ በኋላ ግን ከድል በኋላ አሁን የምታዩ በየገራችን በየአቅጣጫ የምታዩ ከድል በኋላ ያለ አብረነት መላላት ነው ያብረነት የመፈራረስ አቅጣጫ ነው ይሄ በህዝቦቹ የመጣ ችግር አይደለም አሁንም አንደ በቅርቡ በተከሰተው በሮቢያና በ ውስጥ በአካማራጋት ያይዙ በመሮሚያና ሶማሊያም ስታይ ከመሪዎቻችን ሲነገር ምን ሰማው ነገር ምን ነው ህዝቡ ሲጠይቅ እኛና ከማና መጣ በኒያል ነበር ነው አዲስ ነገር ነው ምን ምን ይሄ ማለት ያያዛችን ያመራራችን ያው ከክራይ ሰብሳቢ ነጋታ ይዞ ጎልቶ ይነገራል ያመጣው ችግር ነው 